Bueno, pues una disculpa porque son como puras noticias malas. Bueno, no malas, pero es pues, para hacer conciencia. Lo primero que necesitamos es hacer conciencia. Si no hacemos conciencia, pues nos seguimos atorados. Todo bonito lo que nos, nos comenta. Perdón, ¿cómo te llamas? Ricardo. Ricardo, que es nuestro guía. Que la presa ahorita tiene un 25% menos de agua. Sí, o sea, una cuarta parte menos de agua. Y eso ha sucedido a partir de la pandemia porque la gente en la Ciudad de México se quedó atrapada y entonces empezó a consumir más agua. Y entonces aquí, aquí lo podemos ver clarito en estas playas, en donde ha bajado hasta 10 metros el nivel. A pesar de que toda esta zona de acá es de bosques en donde llueve, pues yo que ahorita que estoy haciendo el proyecto, pues es llueve 2000, o sea, más del doble de lo que llueve en Gran Jate, que es de las zonas con mayor lluvia de México. Y obviamente muchísimos manantiales que llegan de este lado. Pero pues bueno. En, si nosotros tomamos más de lo que la naturaleza nos da, somos insustentables y necesitamos gastar mucha energía. Aquí podemos ver otra vez una torre de bombeo. Se le ha estado mandando más agua de lo que normalmente se mandaba a la Ciudad de México. Y pues bueno, es un camino no eh, ayudando a la naturaleza, sino yendo en contra de la gravedad. La gravedad es una ley de la naturaleza y nosotros vamos en contra de ella tomamos más de lo que de lo que nos da y lo mandamos más lejos de lo que la naturaleza lo movería y bueno otra reflexión la zona más difícil de construir la peña es la zona más cara para vivir ¿por qué? porque solo algunos pueden es un reflejo de nuestro sistema Solo algunos pueden lo que todos necesitan. Solo algunos pueden tener una cementera para que todos construyan con cemento. Solo algunos pueden tener la cadena de supermercados en donde todos, bueno no todos, la mayoría van a comprar. Solo algunos pueden lo que todos necesitan. Eso, y eso... Otra vez comenzó cuando, cuando se nos ocurrió detenernos, sembrar al, y lo primero que hicimos fue almacenar granos y comenzó la separación entre pobres y ricos.